Ой, случайно начал запись. Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам историю про то, на что готовы люди за 200 долларов. Интересная ситуация из моей студенческой жизни. Даже, наверное, я бы сказал, немного стрёмная. Испанский стыд. По ходу прослушивания данной истории у вас будут возникать определенные мысли, пишите их в комментариях. Накидайте мне лайков, если история не понравится, потом поменяйте их на дизлайки. Подпишитесь на канал, если еще этого не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. В нашем университете проводилось определенное мероприятие, в рамках которого к нам приходили разные люди и рассказывали про самые разнообразные сферы. Это могла быть психология, финансовая грамотность, естествознание, просто что угодно. Диджей я помню даже приходил я там диски крутил правда я там тупил много даже bpm забыл переключить при переключении треков диджей у тебя что за хуйня играет ты чё ебан да диджей ебан просто нужно ну да ладно. В общем, на одном из таких кружков, мастер-классов, был чувак, похож на типичного разводилу, который успешный успех, все будет хорошо, давай, давай, давай! Давай, мяха! Хороший внешний вид, такой опрятный, типа стильный, и уверенная речь, и громкая, знаете, у него голос такой, специфический, ну как у школьника, как у меня примерно. И он вот так им постоянно старается, как будто он старается говорить более уверенно, но в итоге просто орет как школьник. Школьник! Я сразу вижу в таких ситуациях, что человек пытается как-то воздействовать на тебя больше, чем нужно, сманипулировать, заставить думать так, как он хочет, и заставить делать то, что он хочет. Но в итоге мы прослушали несколько минут, 10-20 минут. Минут 5-10 5, 4, 5. Про успешный успех, про то, что надо идти, просто чувствовать, просто брать и делать. Далее была пара конкурсов. Все конкурсы были связаны с бабками, они были направлены на удачу и на смекалку. В итоге этот чувак с нескольких людей собрал бабки. С кого-то косарь, с кого-то 500, с кого-то 100, с кого-то 50. Кто сколько захотел и кто сколько мог. За какой-то абстрактный приз, который якобы ты можешь получить. Автомобиль! Ну и в итоге получилось что-то типа перераспределения бабок. Кто-то скинул косарь, кто-то 500, кто-то 100, кто-то 50, кто-то ничего не скинул. И потом в конвертах он эти же деньги раздал. Вот вам перераспределение, вот удача. Вот видите она, она нисколько не вложила, но ей попалась сотка. Кому-то ничего не попалось в конверте. Кто-то косарь вложил, и ему ничего не попалось. Просто косарь отдал. Косарь отдал. А кому-то тот косарь достался, допустим, чуваку, который сотку вкинул. И вот он начинает. Вот видите она, у нее там 150 рублей оказалось. Она ничего не вложила, она с нуля подняла. А вот у тебя, ты косарь вложил, тебе ничего в конверте не попалось. Ну вот так бывает в жизни. Это все зависит от мотивации, от веры в себя. Поэтому надо брать и делать, просто понимаете, да, надо быть заряженным постоянно. Деньги, деньги. Ладно, спокойствие. Что будет, ты будешь. Едем дальше. Второй конкурс. Просто на 200 долларов. И все сидят в предвкушении, что же надо будет делать, чтобы эти 200 долларов получить. 200 долларов? Но на тот момент это было 12 тысяч. Опять же, неизвестно, фейковые это были банкноты или нет. И, в общем, чувак говорит, чтобы получить эти 200 долларов, вы должны, и все такие ждут-ждут, сделать самую неординарную вещь, которую вы только можете здесь. Кто сделает что-то самое тупое, самое выделяющееся, тот получит эти 200 долларов. Вот прямо здесь и сейчас. И все таки а, блин, а что делать? Чё? Я тоже думаю такой, что я могу начать делать? Могу начать орать, могу начать бегать, прыгать. В то время, пока я думал, самым долбанутым и смекалистым оказался какой-то другой пацан. Он просто вскочил со своего места и разделся до трусов. Да, никто этого кадра переплюнуть не смог, то есть он просто перед аудиторией студентов оказался в трусах, практически полностью голый, ну, в трусах. И я такой сижу со всеми своими идеями, понимаю, что вот против такого долбанутого я ничего не смогу противопоставить. Кто-то начал пытаться выкинуть стул в окно, 
кто-то начал пытаться имитировать то, что он сейчас выбросится в окно. Потом еще кто-то начал пытаться раздеться, но было уже поздно, самый долбанутый отличился. Ой, да, с одной стороны самый долбанутый, с другой стороны 200 долларов он забрал. Но для студента сами понимаете, что такое 200 долларов. Довольно круглая сумма. Я бы тоже хотел получить эти 200 долларов тогда, но на такое я был не готов. Чел разделся до трусов и начал бегать по аудитории практически голый. Жесть, конечно. Ну, опять же, неизвестно, были ли настоящими эти 200 долларов. И мы это уже не узнаем. Что вы думаете по этому поводу? Вы бы так смогли за 200 долларов? И что бы вы могли придумать, долбанутое? Напишите в комментариях. Если вам понравилась история, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. Подпишитесь на канал, если вы еще этого не сделали. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Я не прощаюсь.